você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio. Olá, ouvintes da Educa Web Radio, sejam muito bem-vindos. Hoje temos aqui a presença, de, mais uma vez, da nossa querida amiga, a professora Maria Virgínia. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Virgínia. Salve, Fúvio. Boa noite, boa noite, queridos ouvintes. E temos também aqui a presença dele, sim, senhoras e senhores, professor Félix Hugo Agüero Dias Leon. Félix, seja muito bem-vindo, né? Estamos muito felizes aqui com a tua participação. O Félix, ouvintes, ele também é aqui um âncora da, da, da Educa, né? É um profissional extremamente competente aí da área do marketing, da, do neuromarketing. Então hoje a presença dele aqui está muito, muito, muito especial, onde a gente vai falar um pouquinho mais, mas daqui a pouco eu falo do que nós vamos falar. Félix, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, professor Fúvio, obrigado, professora Virgínia, é um prazer estar aqui com os ouvintes do Educa Web Radio. Legal. Bom, senhoras e senhores, o assunto de hoje é a questão do marketing digital versus marketing tradicional. Então, só para fazer aqui uma breve introdução, né? e aí eu já passo a palavra para o nosso especialista, uh, são dois enfoques diferentes. Quando falamos de marketing digital e marketing tradicional, são dois enfoques diferentes para promover produtos, serviços, marcas, né? cada um possui aí suas próprias características e, e, e no caso, o marketing tradicional, né, Félix, envolve canais de comunicação, como rádio, certo? Televisão, jornais, revistas, outdoors, mala direta, inclusive, né, Félix? E quando a gente fala de marketing digital, ele utiliza mais os meios digitais, websites, redes sociais, e-mails, anúncios online. Eu estou certo ou estou errado, professor Félix? Está certíssimo, professor Fúvio. É, e é importante deixar claro, porque tem tido um debate nos últimos anos sobre a, a importância do marketing digital em relação ao marketing tradicional e se o marketing tradicional já morreu. Então, uhum. já respondendo logo de cara, o marketing tradicional não morreu. No entanto, dependendo da estratégia do negócio, da natureza do negócio, hoje, a maior parte da verba publicitária, mais de 80% da verba publicitária, está indo mais para o marketing digital do que pro, como era antigamente para o marketing tradicional. Né? São novos ventos, principalmente pós-pandemia, novas tecnologias, né? a, o barateamento da banda larga, enfim, uma uhum. série de situações que estão possibilitando essa nova dinâmica. É, e é, o importante é que você saiba usar essa, é, essas duas estratégias de uma forma concomitante, saber uhum. quando usar o marketing tradicional e quando usar o marketing di, é, digital. Porque Perfeito. uma depende da outra e uma acompanha a outra. Perfeito. Virginia, bom, o Félix aqui nos explicou muito bem essa questão né, da, da, da diferença, desse conceito inicial de diferença entre marketing tradicional e digital. Agora, uma coisa é fato, né, Virginia? Nós estamos vivendo no que é chamado de uma sociedade 5.0, uma sociedade super inteligente. Né? Não há como a gente negar que todos... né? Todos os modos de dizer, viu, ouvintes? Quando a gente fala todos assim, a gente, claro, nunca pode generalizar. Mas a grande maioria das pessoas estão conectadas, né? Vejam, né, Félix, Virgínia, os nossos alunos, eles ficam em aula conectados. Se eles estão jogando, eu não sei. Se ele está assistindo futebol, eu não sei. Se ele está numa rede social, eu não sei, também porque não me interessa, né? Mas eles estão conectados. E uma empresa, obviamente, também precisa ficar atenta, né? E ficar conectada, não é mesmo, Virgínia? Queria Sim. discutir um pouquinho sobre isso. É, o que eu vejo é que, embora é, muitos pensadores a respeito desse assunto digam que muita coisa vai cair, uhum. eu não digo que é, vai cair, eu acho que talvez vai ser modificado. Como é que eu vejo essa modificação? Vejo que é, vai entrar muito, 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 muito agressivamente no mercado o chat GPT, com as suas variações, uhum. tá? 
Eu entendo que é, é uma ferramenta de inteligência artificial bastante útil, mas eu não vejo que é, ah, vai mudar, vai, vai cair o marketing tradicional. Não, não vai cair o marketing tradicional. Como o curso de administração tradicional também não vai acabar, tá? Porque nós ainda temos é, uma base extremamente forte neste curso de, é, de administração, o bacharelado em administração. Ainda vejo que temos muito ainda que é, aprender com essas novas tecnologias. Tá? Perfeito. Perfeito. Eu Félix, comentar, você como um... Um pouco, Fulvio, esse é. momento sobre estar conectado. Hoje existe uma nova terminologia chamada estar, é o always on. O nosso consumidor é always on. Há uma pequena diferença entre estar conectado e ser conectado. Então, oh, Félix, explica para os nossos ouvintes o, o que quer dizer isso. Isso. Então, o estar conectado é aquela... Ah, aquela formatação antiga de você entrar, lembra a linha de escada, né, de uhum. então você entra, tem um tempo para sair. O ser conectado é o que você mencionou, a gente acorda, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está, é, a gente é conectado, a gente está totalmente on o tempo todo, navegando Sim. nas várias redes sociais. Então, Perfeito. mais de 50%, 60%, 70%, você acorda, você toma café, você dirige, você está no trânsito, você almoça, você trabalha, você está o tempo todo conectado, você está online. Então, essa Perfeito. é a grande diferença entre estar conectado e ser conectado. Hoje, somos todos always on. E esse Perfeito. é o grande desafio das empresas, acompanhar essa nova dinâmica do novo consumidor. Perfeito. Ô, Félix, deixa eu te fazer uma pergunta. Há diferença de público-alvo para o marketing tradicional e o marketing digital? Não. A diferença depende da estratégia da empresa. O marketing tradicional é a estratégia generalista, o marketing 1.0, com foco no produto, no diferencial do produto, que atende a necessidade de toda uma população. Com as novas tecnologias, hoje é, se, é possível você fragmentar a audiência, trabalhar o marketing individual, o marketing one by one, você tem os streaming, por exemplo, Netflix, Amazon, HBO né, e outras ferramentas em que possibilitam, permitam que a empresa converse com o seu usuário de uma forma individualizada, de uma forma customizada. As tecnologias possibilitam isso. Então, no marketing de massa, que tampouco morreu, é você conversa com todos. A diferença é que esses todos, você não sabe quem, quais deles, de fato, é, ouviu, é, ou escutou, ouviu o teu anúncio no marketing. Uhum. Então, você consegue identificar quem é o teu usuário em tempo real, você consegue mensurar respostas em tempo real, por meio do Analytics, por exemplo. Perfeito. O Félix, boa parte, você sabe, né? Boa parte dos nossos ouvintes são microempreendedores individuais, são microempresários, são gestores de pequenas empresas, né? E quando você fala assim de, de marketing digital e tradicional, né? Para a figura de um microempreendedor, ok? É como que ele deve se portar nesses termos? É preferível que ele vá. Claro que, um, subentende-se, né? quando é um marketing tradicional, a gente precisa fazer um certo parênteses, porque tem aqueles grandes veículos de comunicação. Não estamos falando disso, no caso de microempreendedores. Né? Mas o que seria melhor para esse pequeno gestor, para esse microempresário, para esse microempreendedor, Félix? Ir Isso. para o digital, ficar nos dois ou ficar só no tradicional? O que, que você recomenda? Não tem mais como não ir para o digital hoje. Se você não for, a sua empresa fica para trás. Porque todos foram, seus concorrentes vão, seus consumidores estão no digital. Então, independente de qual público-alvo for, eles estão é, no digital. É, aqui tem um debate, e eu tenho uma polêmica, e eu fico um pouco chateado de afirmar que, infelizmente, nós somos reféns das agências. Porque o, entre a mídia paga e a mídia orgânica, a mídia orgânica demora muito mais tempo tempo para você obter um retorno, pelo menos seis Explica para os nossos ouvintes, Félix, o que, que é uma mídia orgânica, mídia porque orgânica talvez eles não saibam. Estratégias não pagas, né, que você cria algumas campanhas online, é, mas você não paga e você tem um tempo de retorno que é muito mais 
é, de, a, a espera é muito maior do que você cria hoje uma campanha por meio de uma agência de publicidade e você tem um retorno imediato, com uhum. custo menor. Então, por que uhum. chateado? Porque tem esse pequeno empresário, que tem poucos recursos financeiros, ele tem que pagar por isso. Paga menos, ok, mas ele tem que pagar para obter retorno. E aí onde entra a famosa estratégia. Porque marketing não é postagem no, no, é, no Instagram, marketing digital não é só fazer dancinha no TikTok. Marketing digital começa com uma boa e velha estratégia. Só que agora adaptado da mídia tradicional para o marketing digital. Que é a jornada do consumidor. O marketing tradicional a gente chama de marketing de interrupção. Então você está assistindo uma novela, você está assistindo futebol na, na TV e você está sendo interrompido, tá sendo interrompido por um anúncio publicitário. No marketing digital é a mar, marketing de atração. Quem vem atrás é o consumidor. É o cliente que é um, um usuário, quando está digitando, navegando pelo Instagram, navegando no Face ou no LinkedIn, viu algum produto, viu alguma marca, ele se interessou e ele vai atrás. Então, por isso que o nome é marketing de atração. Essa é uma outra grande diferença. No marketing tradicional, é marketing de interrupção. Então, tudo muda quando o começo da jornada do consumidor está com o cliente, não com a empresa. No marketing tradicional, é a empresa que cria campanhas, cria anúncios, estratégia para ir atrás do seu consumidor. No marketing digital, não. É o consumidor, é o usuário que vai atrás da empresa. Então, na primeira etapa da jornada do consumidor, você trabalha com marketing tradicional. Você cria uma campanha que a gente chama, depois a gente até pode conversar do diferença entre o que é o inbound marketing e o outbound marketing. Mas no início da primeira etapa da jornada do consumidor, o que deve ser usar é uma estratégia do marketing tradicional. Você cria uma campanha, pode ser um, uma ação do trade marketing, pode ser uma ação promocional para despertar a atenção da sua marca, para que o seu usuário saiba quem é você e qual é a sua marca. A partir dali, esse usuário entra em contato e aí ele se torna um lead e aí as empresas precisam criar ações e estratégias para tratar de converter, pegar o famoso funil de vendas, que estão todos no topo do funil, para eles tentar convertê-los em consumidores. E aí muda a estratégia. Né? Aí a, a grande estrela do marketing digital é o conteúdo. Então, uhum. tudo é tudo no marketing digital. É o uhum. grande protagonista. Professora Virgínia, algum comentário adicional? Olha, é, como nós tratamos no, no, na fase anterior, eu vejo que, é, mais uma vez, precisamos adaptar essas novas realidades ao que temos aí no mercado. Né? E o que é que nós temos? Mudanças radicais em que nem todos os pequenos empresários conseguirão se ade adequar a essas novas tecnologias. Eu vejo que, embora seja algo necessário, eu estou vendo que essa fase de transição demorará muito ainda para ser consolidada. Continuo achando que teremos ainda muito marketing tradicional, tá? é, porque nem todos conseguirão atingir com todas essas novas tecnologias que temos no mercado. Tá? Legal, perfeito. É, é... O... Ô Félix, você comentou né, do inbound marketing e outbound marketing. É importante que a gente fale um pouquinho sobre isso né, e esclareça para os nossos ouvintes o que é isso né, e como se, se, se apropriar desses conceitos. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer um breve intervalo. Vocês ouvintes, espero que vocês estejam gostando. Continue acompanhando a programação da Educa Web Radio. E se você já sabe, havendo alguma dúvida... Escreva para nós, contato arroba, Até já!